আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা ওয়ার্ড ম্যাপ সিরিজের জিআরই ভোকাবুলারি সিরিজের যে ওয়ার্ড ম্যাপ বইটা ফলো করছি সেই ওয়ার্ড ম্যাপ বইয়ের পার্ট 3 এর এনার্জেটিক এবং লেথার্জিক যে সাব টপিকে আছি সেগুলোর পরের স্ট্রিং গুলো দেখব এবং যারা নতুন স্টুডেন্ট আমাদের তাদের জন্য বলে নেই যে জিআরই ভোকাবুলারি সিরিজের ফার্স্ট ভিডিওটা দেখে নেবেন তো ওই ভিডিওটার লিংক আমি ফার্স্ট কমেন্টে পিন করে দিব তো ওই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমরা ভোকাবুলারি কিভাবে কভার করছি একটা বই ফলো করছি ওয়ার্ড ম্যাপ সেটা ভিডিওতে দেখানো আছে সব কিছু বর্ণনা করা আছে ওই ভিডিওটা দেখার পরে যে কোনো একটা ভোকাবুলারির ভিডিও দিয়ে আপনার ভোকাবুলারি লার্নিং আপনি চালু রাখতে পারবেন সো ঠিক আছে যারা পুরনো স্টুডেন্ট আছেন তারা রেগুলার থাকবেন কারণ এখন উইকলি জিআরই ভোকাবুলারির ভিডিও থাকবে এবং আমাদের সাথে কমেন্ট সেকশনে যুক্ত থাকবেন কেমন লাগছে জানাবেন ঠিক আছে আর দেরি না করে আমরা ক্লাস শুরু করে দিলে আজ স্টার্ট আমরা আঠারো নম্বর স্ট্রিংটা দেখে নিই ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডজেকটিভ ল্যাকাডাইসিক্যাল অ্যাডজেকটিভ ল্যাক লাস্টার অ্যাডজেকটিভ ল্যাঙ্গুয়ারাস অ্যাডজেকটিভ listless adjective dispirited adjective lethargic adjective derivative chinno lethargy noun languor noun lassitude noun flatness noun to boro ekta string ekhon meaning dekhbo amra এতক্ষণ আমরা পার্টস অফ স্পিচ দেখলাম আচ্ছা ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে কি ল্যাঙ্গুয়েজ এই যে ল্যাঙ্গুয়ার থেকে এসেছে ল্যাঙ্গুয়ার হচ্ছে নাউন এটারই অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে অসারতা মানে কর্মচাঞ্চল্যের অভাব বা অলসতা তো ল্যাঙ্গুয়ার হচ্ছে অলসতা আর ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে কি হবে যে একটু অলস একটু অসার ঠিক আছে যার মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য নেই এরকম একজন ব্যক্তি হচ্ছে আমরা বলবো ল্যাঙ্গুয়েজ একজন ব্যক্তি যার মধ্যে এই যে দেখেন ইকুয়াল আছে ল্যাকডেইসিক্যাল তো ল্যাকডেইসিক্যাল দিয়ে একটু বুঝাই ল্যাঙ্গুয়েজটা ল্যাক দিয়ে মনে রাখবেন ল্যাক মানে হচ্ছে নাই তাই না ল্যাক মানে কি অভাব তাহলে ল্যাকডেইসিক্যাল হচ্ছে কর্মচাঞ্চল্যের অভাব উদ্যামের অভাব ঠিক আছে তাহলে কি বলবো একটু অলস একটু অসার একটু উদ্যামের অভাব এমন একজন ব্যক্তিকে আমরা বলবো ল্যাকডেইসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ যার মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্যটা নেই ল্যাক লাস্টার ল্যাক মানে কি অভাব আমরা বললাম আর লাস্টার হচ্ছে আরেকটা রুট এই রুটটা মানে লাস্টার মানেই হচ্ছে উজ্জ্বলতা শাইনিনেস একটা মুক্তা একটা মুক্তার বা পাথরের উপরে যেই শাইনি বা যেই চকচকে ব্যাপারটা থাকে জল জল করে সেটা নাই তাহলে কি ল্যাক লাস্টার তাহলে একটা যে অলস যে কর্ম বিমুখ তার মধ্যে কি ওই কর্মচাঞ্চল্যের চাকচিক্য থাকবে একটা জল জলতা শাইনিনেস প্রাণ চাঞ্চ মানে প্রাণ চাঞ্চল্য যার মধ্যে আছে প্রাণবন্ততা যার মধ্যে আছে তার মধ্যে একটা অন্য রকম কিন্তু জৌলুস থাকে তার মধ্যে অন্য রকম একটা কি উজ্জ্বলতা থাকে তো সেটা কিন্তু তার মধ্যে থাকবে না যে অলস যে কর্ম বিমুখ তার মধ্যে কি থাকবে একটা অসারতা একটা অলসতা তার মধ্যে একটা কি থাকবে একটা ড্যাম একটা ব্যাপার থাকবে তার মধ্যে ওই উজ্জ্বলতাটা থাকবে না সো ওইটা দিয়ে মনে রাখবেন ল্যাক লাস্টার ঠিক আছে দ্যাট স্টুডেন্ট ওয়াজ ভেরি ল্যাক লাস্টার তার মধ্যে পড়ার কোনো আগ্রহই নেই আগ্রহের অভাব আচ্ছা ল্যাঙ্গুয়ারাস তাহলে ওই ল্যাঙ্গুয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ একই ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়ারাস অসার একজন ব্যক্তি অলস নিষ্প্রভ যার মধ্যে উজ্জ্বলতা নেই নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ লিস্টলেস লিস্টলেস আর ডিসপিরিটেড তো ডিসপিরিটেডটা আমরা স্পিরিট দিয়ে মনে রাখতে পারি যার কি স্পিরিটটাই দমে গেছে ডিসপিরিটেড মানে কি ডিজেক্টেড যার মধ্যে কি মন খারাপের ব্যাপারটা আছে ডিসপিরিটেড হয়ে গেল হতোদ্যম হয়ে গেল ঠিক আছে চাকরি না পেয়ে সেই চাকরি প্রার্থীটা কি হলো ডিসপিরিটেড হয়ে গেল তার মধ্যে নিরাশ হয়ে গেল হতোদ্যম হয়ে গেল উদ্যমটা চলে গেল তাহলে লিস্টলেসটা একটু ক্লান্তির ব্যাপারটা আছে লিস্টলেস হচ্ছে 
যার মধ্যে উল্লাসটা নাই উচ্ছ্বাসটা নাই হ্যাঁ একদমই নিষ্প্রব একদম কিছু কিছু বাচ্চা আছে দেখবেন সব সময় উচ্ছ্বসিত থাকে আর কিছু কিছু বাচ্চা আছে খুবই দেখে মনে হয় মন খারাপ মন খারাপ তো তাকে দেখলে কিন্তু আমরা বলি কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে বাবু তুমি এরকম কেন কিন্তু আসলে ওর ক্যারেক্টারটাই এরকম লিস্টলেস বা ডিসপিরিটেড হয়ে যাওয়া আচ্ছা লিথার্জিক তাহলে কি দেখেন ডিসপিরিটেড ঠিক সাথে সাথে ইকুয়াল আছে লিথার্জিক লিথার্জি থেকে লিথার্জিক এসেছে লিথার্জি যদি বুঝি তাহলে লিথার্জিকও বুঝবো লিথার্জি হচ্ছে অলসতা সিম্পলি অলসতা যার মধ্যে কাজ করার কোনো আগ্রহই নেই লিথার্জি অসারতা তাহলে লিথার্জিক কি একটা এমপ্লয় আছে সে খুবই লেথার্জিক যাকে কাজ দিলে কাজ হয় না আর কিছু কিছু মানুষ আছে যাদেরকে কাজ দিলে সাথে সাথে কাজটা দে গেট ইট ডান বলো না টু গেট ইট ডান গিভ ইট টু দেম টু হিম ও ওকে দেওয়া ওকে দেওয়া মানে কাজটা ডান মনে করা তাহলে তার অপোজিট হচ্ছে লেথার্জিক যাকে দিলে কাজটা হয় না কাজ ফেলে রাখে তাহলে তার মধ্যে কি বলবো লেথার্জি আছে ল্যাঙ্গুয়ারও তাই ল্যাসিটিউডও তাই ল্যাসিটিউডে একটু ক্লান্তির ব্যাপারটা আছে যার মধ্যে অবসাদ ব্যাপারটা আছে অবসাদ ক্লান্তি বা অবসাদ হচ্ছে ল্যাসিটিউড ওয়েরিনেস আর ফ্ল্যাটনেস ফ্ল্যাট দিয়ে মনে রাখবেন যে একদম ফ্ল্যাট বলবো না আমি তো ফ্ল্যাট হয়ে গেলাম মানে কি যার মধ্যে যার মধ্যে কোনো উদ্যম নেই কোনো উদ্দীপনা নেই সে ফ্ল্যাট হয়ে গেল একটা বেলুন ফুল ফুললে কি হয় ফুলে থাকে মানে তার মধ্যে কি আছে গ্যাস আছে একটা বেলুন যখন ফেটে যায় তখন কি হয় ফ্ল্যাট হয়ে যায় আমরা মেটাফরিকভাবে ইউজ করতে পারি না যে ও ও তো পুরো ফেটে গেল পুরো একদম বেলুনটা যেন ঠাস করে কি হয়ে গেল গ্যাস বের হয়ে গেল মানে কি ফ্ল্যাট হয়ে গেল ওর মধ্যে যত উদ্দীপনা ছিল সব নাই হয়ে গেল যখন সে দেখলো রেজাল্টে সে জিরো পাইছে ফেল করেছে ঠিক আছে সো এই ফ্ল্যাটনেসটা মন রাখবেন ফ্ল্যাট দিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে গেল আর এই ল্যাসিটিউড হচ্ছে ক্লান্তি ল্যাসিটিউডটা একটু ক্লান্তির সাথে রিলেটেড অবসাদের সাথে রিলেটেড দি ল্যাসিটিউড অব দি স্টুডেন্ট লেড টু হিজ ফেইলার সে ওই ক্লান্তি সে সারা রাত জেগে পড়েছে কিন্তু সেই ক্লান্তির কারণে তার ব্রেন আর কাজ করে নাই পরীক্ষার হলে সে পরীক্ষা খারাপ দিয়েছে কারণ সারা রাত জেগে পড়েতে তার ব্রেন আর কাজ করতেছে না তাহলে কি ক্লান্তি থেকে তার এই ফেইলারটা হলো সে পরীক্ষায় ম্যাথের পরীক্ষা ছিল সে ম্যাথ আর করে আসতে পারে আচ্ছা পরের স্ট্রিংটা দেখে উনিশ নম্বর স্ট্রিং স্লাগিশ অ্যাডজেকটিভ খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরীক্ষাতে পাবেন স্লাগিশ ওয়ার্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সগি অ্যাডজেকটিভ ল্যাগার্ড অ্যাডজেকটিভ ইকুয়াল টু টর্পিড অ্যাডজেকটিভ টর্পিডও ইম্পর্টেন্ট স্টার মার্ক দিয়ে দিলাম স্লাগিশ স্লাগিশটা খুবই পাবেন স্লাগিশ মানে অলস সিম্পলি অলস যে সবসময় পিছিয়ে থাকে এই যে ল্যাগার্ড ইকুয়াল টু ল্যাগার্ড আছে স্লাগিশ আর ল্যাগার্ড মানে যে ল্যাগ বিহাইন্ড আমরা ছোটোবেলায় কিন্তু খুব পড়তাম যে ল্যাগিং বিহাইন্ড বা ল্যাগ বিহাইন্ড টু ল্যাগ বিহাইন্ড মানে কি পিছিয়ে থাকা ল্যাগ বিহাইন্ড একটা স্টুডেন্ট সবসময় ল্যাগ বিহাইন্ড আছে মানে অ্যাসাইনমেন্ট সবসময় দেরি করে দেয় সব কিছুতে সে লেট তাহলে কি সবসময় পিছিয়ে থাকে অন্য স্টুডেন্টদের থেকে সে পিছিয়ে থাকে তাহলে কি ওই স্টুডেন্ট হচ্ছে ল্যাগার্ড একটা স্টুডেন্ট যে সবসময় ল্যাগস বিহাইন্ড দ্য স্টুডেন্ট হু ল্যাগস বিহাইন্ড ইজ কলড এ ল্যাগার্ড স্টুডেন্ট সবসময় পিছিয়ে পড়া কোনো ব্যক্তিকে আমরা বলতে পারি ল্যাগার্ড একটা ব্যক্তি যে সবার থেকে পিছিয়ে আছে ঠিক আছে অনেকের চাকরি হয়ে গেছে বাট ওর চাকরি এখনো হচ্ছে না ওর বয়স কিন্তু শেষের দিকে চাকরির বয়স তাহলে কি বলবো ল্যাগার্ড একটা ক্যান্ডিডেট তাহলে স্লাগিশ স্লাগিশটা আবার ব্যাপারটা হচ্ছে একটু অলস থেকে সে স্লাগিশ কাজকর্মে সে ধীর স্থির সে অ্যাপ্লাই সবাই অ্যাপ্লাই করে ফেলেছে সে অ্যাপ্লাই করতে এখনো দেরি করছে ইচ্ছা করে কোনো কারণ নেই এটা হচ্ছে তার ক্যারেক্টারটা এরকম যে লাস্ট মোমেন্টে কাজটা করে তাহলে এ হচ্ছে স্লাগিশ ব্যক্তি সগি সগি ব্যাপারটা একটু আলাদা যদিও ইকুয়াল লিজেন্ট সগি হচ্ছে জিলাপি দিয়ে মনে রাখবেন জিলাপি জিলাপি যেমন ডুবিয়ে তেলে তারপরে সিরকায় ডুবিয়ে তারপরে ই করা হয় না বের করা হয় না তো তারপরে কি হয় জিলাপি হচ্ছে পানিতে কি করে ফুলে ওঠে পানি তো না 
যে চিনি চিনির যে রসটা থাকে ওইটাতে কি হয় জিলাপি কে ডুবিয়ে আবার উঠানো হয় ওই ওই ব্যাপারটাকে সগই বলা হয় পানির জন্য ডুবে থাকার জন্য সে ভারী হয়ে গেছে ওটা হচ্ছে সগই ঠিক আছে আর টর্পিড কি টর্পিডও তাই এই যে ল্যাগার্ডের ইকুয়াল টু টর্পিড হচ্ছে যে হচ্ছে অসার স্লো ইনঅ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ কোনো একটা ব্যক্তিকে আপনি বলবেন টর্পির একটা ব্যক্তি কাজকর্মে তার অনীহা সব কিছুতে সে সে হচ্ছে মানে স্লো সব কিছুতে তার অনীহা একটা অলস একটা ব্যক্তি এবং অসার একটা ব্যক্তিকে আমরা বলবো টর্পিড মার্কড বাই ইনঅ্যাক্টিভিটি যার মধ্যে অ্যাক্টিভিটির অভাব আছে সে হচ্ছে টর্পিড একজন ব্যক্তি তাহলে বিশ নম্বর সিন দেখেন এই যে নাউন হচ্ছে টর পর তাহলে টর্পিড আমরা অ্যাডজেকটিভ শিখলাম টর্পিডেরই নাউন হচ্ছে টর্পর ঠিক আছে কাজের অভাব অ্যাক্টিভিটির অভাব হচ্ছে টর্পর এই যে ডিরাইভ করলাম অ্যাডজেকটিভ টর্পিড ইকুয়াল টু লেটেন্ট অ্যাডজেকটিভ ডরম্যান্ট অ্যাডজেকটিভ ইনার্ট অ্যাডজেকটিভ সিনোনিম ভ্যারিয়েন্ট কোয়াইসেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাডজেকটিভ স্টারমার্ক করে দিলাম কোয়াইসেন্ট সেডেন্টারি অ্যাডজেকটিভ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেডেন্টারি এই যে স্টারমার্ক দিয়ে দিলাম যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো স্টারমার্ক দিয়ে দিলাম কোমাটোজ অ্যাডজেকটিভ সিউপাইন অ্যাডজেকটিভ রিকাম্বেন্ট এটাও অ্যাডজেকটিভ টর্পর আর টর্পিড আমরা শিখে ফেলেছি টর্পিড অ্যাডজেকটিভ টর্পর হচ্ছে নাউন ঠিক আছে কাজে কর্মে অনীহা যার মধ্যে আছে ইনঅ্যাক্টিভিটি হচ্ছে টর্পর আর দেখেন ইকুয়াল টু টর্পিডেরই ইকুয়াল টু লেটেন্ট আমরা বললাম লেটেন্ট পোটেন্সিয়াল ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আছে না সুপ্ত যে বিভব তারপরে লেটেন্ট ট্যালেন্ট ট্যালেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ হয় সুপ্ত প্রতিভা আমরা বলি না লুকাই তো আছে প্রতিভা আছে কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছে না ভিজিবল না তাহলে সেটা হচ্ছে লেটেন্ট তাহলে ডরম্যান্ট দিয়ে আমরা সবাই জানি ডরম্যান্ট আছে কোনো একটা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ডরম্যান্ট আছে আমাদের দেহে অনেক ব্যাকটেরিয়া কিন্তু বসবাস কিন্তু সেগুলো আমরা বুঝতে পারি না তো আমরা বলতে পারি যে তারা আসলে ডরম্যান্ট আছে ভাইরাসটা ডরম্যান্ট আছে অ্যাক্টিভ হয়ে যাওয়া আর ডরমেন্ট হয়ে যাওয়া হয়তো ভাইরাসটা আছে কিন্তু অসুখটা হচ্ছে না যদি অসুখটা হয় তখন আমরা বলবো ভাইরাসটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ডরমেন্ট মানে যেটা দেখা যাচ্ছে না বাট লুকিয়ে আছে আছে ঠিক আছে ইনার্ট তো আমরা ইনার্শিয়া দিয়ে মনে রাখতে পারি ইনার্শিয়া মানে কি জড়তা ফিজিক্সে আমরা পড়েছি তাই না তাহলে ইনার্ট মানে যে জড়ো হয়ে আছে যার মধ্যে মানে অ্যাক্টিভিটির কোনো প্রবণতা নেই যে বসে আছে তো বসেই আছে সে নড়া নড়াচড়া করতে চায় না তাহলে আমরা বলবো দ্যাট কিড ইজ ভেরি ইনার্ট নড়তে চড়তে চায় না খুবই দেখবো অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলি না শান্ত শিষ্ট বাচ্চা মানে ওরা হচ্ছে বেশি দৌড়াদৌড়ি করে না আর কিছু কিছু বাচ্চা আছে খুবই দৌড়াদৌড়ি করে তাহলে সেসব বাচ্চাদেরকে আমরা বলতে পারি ইনার্ট কিডস কোয়াইসেন্ট কোয়াইসেন্টটা ইম্পর্টেন্ট দেখেন আমি স্টার মার্ক করে দিয়েছি এটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ কোয়াইসেন্ট হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ নড়ছে না চড়ছে না অ্যাক্টিভ না কিন্তু আছে ওই যে ডরমেন্টের মতোই যেমন কোনো ধরেন অপোজিশন বিরোধী দলের কাজ হতে পারে কোয়াইসেন্ট কাজ তারা এখন হয়তো অ্যাক্টিভ না কিন্তু আছে বিরোধী দল কিন্তু দেশে আছে কিন্তু তারা আন্দোলন করছে না ভাঙচুর করছে না বিভিন্ন সভা সম্মেলন করছে না তাহলে কি বলবো দি অপোজিশন পার্টি ইজ কোয়াইসেন্ট নাও এখন দেশে শান্ত অবস্থায় আছে ইনঅ্যাক্টিভ আছে স্টিল আছে তো যখন অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তখন কি হবে বিভিন্ন রেভলিউশনারি কাজ হবে বিভিন্ন দেখবেন রিভোল্টিং কাজ হবে সব ভাঙচুর হবে বেশি বেশি সভা সমালোচনা হবে তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন আন্দোলন আন্দোলন চলবে মুভমেন্টগুলো চলবে ঠিক তার অপোজিট হচ্ছে কোয়াইসেন্ট ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে আছে স্টিল অবস্থায় আছে আচ্ছা আর সেডেন্টারি তাহলে কি দেখেন রিলেটিভের লিজেন্ট সিনোনিম ভ্যারিয়েন্ট মানে কাছাকাছি একই হুবহু না সেডেন্টারি মানে হচ্ছে সেডেন্টারি জব 
my job is a very sedentary job boro boro chakri gulo ki hoy joto manusher boro ranker chakri hoy kaj gulo toto sedentary hote thake orthat norachora khubi kom boshe boshe kaj table er boshe kaj amar officer ra boro boro officer ra ki hoy table e thakte hoy sara din table e kaj korei jacche korei jacche era dekha je health er onek issues hoy tai na ejonno doctor ra boro boro health magazine gula kintu bole je dariye dariye jeno office kore অফিসের ডেস্কগুলো যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করা হয় কম্পিউটার যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানে উঁচুতে রাখা হয় যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করা হয় এরকম নতুন একটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে আসছে মানে উন্নত দেশগুলোতে সমস্যা কি কারণ দি নেচার অফ দেয়ার সেডেন্টারি জব বসে থেকে সারাক্ষণ কম্পিউটারে বসে বসে যে কাজটা সে সেটা কি হবে সেডেন্টারি নড়াচড়া কাজ না বসে থেকে কাজ আবার নাইট গার্ডের কাজও হতে পারে সেডেন্টারি কাজ সে দেখা যায় বসে আছে তো বসেই আছে নাইট গার্ডরা কিন্তু বসে থাকে তাহলে কি সেডেন্টারি জব আচ্ছা সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সেডেন্টারি ওয়ার্ডটা কোমাটোজ কি কোমা অবস্থায় আছে কোমাটোজ অবস্থায় মানে কি কোমা আমরা বলি না সে কোমায় আছে বিভিন্ন মুভিতে আমরা দেখি যে নায়ক কোমাতে চলে গেছে তাহলে কি নড়ছে না চড়ছে না মানে ক্লিনিক্যালি সে শুধু কোনো মতে বেঁচে আছে বাট আলটিমেটলি কোনো নড়চড়া নাই কোনো মতে খালি নিঃশ্বাসটা চলে শারীরিক সব কাজকর্ম চলছে বাট তার কোনো জ্ঞান নাই তাহলে কি কোমাটোজ অবস্থায় মানে কি সে নড়াচড়া করছে না জাস্ট বেঁচে আছে কোনো মতে সেটা হচ্ছে কোমাটোজ একটা অবস্থা সিউপাইন আর রিকাম্বেন্ট দোনোটাই মিনিং করে হচ্ছে শুয়ে আছে এমন অবস্থায় একটা আমরা বলতে পারি মাই গ্র্যান্ড ফাদার ইজ রিকাম্বেন্ট অন মাই বেড সে শুয়ে আছে সে শায়িত অবস্থায় আছে ঠিক আছে মানে একদম রিক্লাইনিং অবস্থায় আপনি আসলে আপনার কাঁধ লেগে আছে ইসের সাথে বিছানার সাথে অথবা একটা হুইল চেয়ার হতে পারে ঠিক আছে আপনার রিক্লাইনার বলে অর্থাৎ কি ওই যে বাঁকা যেসব বয়স্ক মানুষদের জন্য যে চেয়ারগুলো ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে যে ঝুলে না শুয়ে শুয়ে হচ্ছে শুয়ে থাকে আর হচ্ছে রিক্লাইন করে সেটাকে আমরা বলবো রিকাম্বেন্ট থাকা বা সিউপাইন অবস্থায় সাইত অবস্থায় আছে সো দ্যাটস ইট ফর টু ডেজ ক্লাস নেক্সট ক্লাসে এনার্জেটিক এবং লেথার্জিকের পরের স্ট্রিংগুলো দেখব